வணக்கம் மாணவர்களே பன்னெண்டாவது இயற்பியல்ல நம்ம ரிவிஷன் திருப்பதல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ போன கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூனிட் டூ அழகு ரெண்ட பார்த்தோம் அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுல ரெண்டு கொஸ்டின் அந்த வீன் சவுண்ட் பிடிச்சலாம் நீங்க கண்டிப்பா நிறைய அதை படிச்சிருப்பீங்க வீன் சவுண்ட் சவுண்ட் வச்சு கொடுத்துரு ஸோ தேர்ட் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டெரிவிஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு அதை பத்தி பாக்கலாம் அதை பத்தி ரிவிஷன் கொடுக்கலாம் தான் ஸோ இன்னைக்கு தேர்ட் யூனிட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே பாத்தீங்கன்னா மின்னோட்டம் பாயும் இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க நல்லா கொஸ்டின் ரீட் பண்ணணும் எந்த டாபிக் அப்படிங்கறது கரெக்டா இருக்கணும் மின்னோட்டம் ஏன்னா இந்த யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே கொஸ்டின் மாதிரி அது நல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா வேற வேற கொஸ்டின் தெரியும் பட் சரியா ரீட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க அங்க போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தினால் ஏற்படும் காந்த பிளவம் டாபிக் ஒரு மட்டும் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நீங்களும் தான் உங்களுக்கும் நீங்கன்னு சொல்றாங்க ரீட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ரீட் பண்ணிட்டு படிச்சுட்டீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது டாபிக் திரும்பி கையால் எழுதிப்போம் ஏன்னா ஆன்சர் எழுதிப்பாத்துப்பீங்க டாபிக் கையால் எழுதிப்போம் மின்னோட்டம் பயக்கூடிய நீண்ட நேரான கடத்தியில ஏற்படும் மின் புலம் மின் புலம் ஏற்படும் காந்த புலம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட்டிக் கண்டக்டர் கேரிங் கரண்ட் ஸோ இதோடைய மீனிங் என்ன இந்த டாபிக் ஹெட்டிங்கோட மீனிங் என்ன ஒரு கடத்தி இருக்கு நீண்ட நேரான கடத்தி இருக்கு இதுல மின்னோட்டம் பாயில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்போ இத நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இத வந்து ஒய் டேஸ் இத வந்து ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கிறதேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் போகும் போது அதாவது மின்னோட்டம் போகும் போது இதுல வந்து ஒரு காந்த புலம் இந்த கடத்தினால ஒரு காந்த புலம் ஏற்படும் அந்த காந்த புலம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சோ அந்த காந்த புலம் பாக்குற எங்க இங்க ஒரு புள்ளி பீன்னு எடுத்து இந்த பீல எந்த அளவுக்கு காந்த புலம் இருக்கு அப்படிங்கிற பாக்கலாம் சரியா சரி பஸ் இந்த பீ புள்ளி அப்படின்னு சும்மா எடுத்துற முடியுமா முடியாது இது வந்து ஆர்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துட்டு இதுல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஒண்ணு எடுப்போம் சரியா அப்புறம் இங்கே இருந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிப்போம் அப்புறம் இங்க இருந்து இங்க நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இப்ப இது சாதாரண போட்டலாம் ஆங்கிள் நம்ம போடணும் ஆங்கிள் கூட நீங்க போடக்கு முன்னாடி நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு தான் எழுதணும் என்னன்னா இதுல சின்ன எலமெண்டர் எடுக்கணும் இத சின்ன எலமெண்ட் பெரிய லென்த் இல்லாம சின்ன எலமெண்டா எடுக்கணும் சோ டி எல் அப்படிங்கிற அந்த எலமெண்ட் இது வந்து பி இது ஏ அப்படிங்கறத அந்த இது எடுக்கணும் சரியா இந்த இடத்த ஏ அந்த இடத்துல பி இப்போ இதுல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா அதாவது இங்க இருந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இங்க கனெக்ட் பண்றோம் பிக்கு அது மாதிரி ஏல இருந்து அப்படி பிக்கு கனெக்ட் பண்றோம் இந்த ஏல இருந்து இதுக்கு கனெக்ட் பண்றோம் ஒரு லைன் அதுதான் சி அப்புறம் ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா இது தீத்தா இது டி பை அப்படிங்கிறது அது போக இன்னும் நிறைய இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா தீட்டா சார் பை ஒன் ஓகேவா இது பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் இது ஒரு ஆங்கிள் மட்டும் இருக்கு இது வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு உண்டான லென்த் பாத்தீங்கன்னா ஏ இதுக்கு உண்டான லென்த் பாத்தீங்கன்னா ஆர் ரேடியஸ் அப்படிங்கலாம் போட்டோம் இத்தனை டைம் இருக்கும் ஆனா நீங்க நல்லா தெளிவா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா எல்லாம் புரியும் இங்க சின்ன படமா இருக்கனால உங்களுக்கு சரியா தெரியாம இருக்கலாம் நீங்க படத்தை திருப்பியும் எழுதி பாத்தீங்கன்னா டி பை எங்க போடணும் பை தீட்டா சாரி பை எங்க போடணும் பை ஒன் பை டூ எங்க போடணும் தீட்டா எங்க போடணும் எல்லாத்தையும் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஒய் ஒய் டேஸ் என்ற ஈரிலா நீண்ட நேர் கடத்தியில் படத்தை காட்டி உள்ள பாது மின்னோட்டம் ஐ பாய்வதாக கருத்து லெட் ஒய் ஒய் டேஸ் பி த இன்ஃபினிட்டி சோ நாங்க ஃபைனல் மார்க் கொடுக்கலாம் பட் அது வந்து இன்ஃபைனிட் லாங் அப்படிங்கிறாங்க Infinitely long straight conductor and I be the steady current through the conductor. I will be the current through the conductor. So, in the conductor, in the conductor, there is a magnetic field produced at one point. So, in the point, we will be P. Which is at distance A from the wire. In the wire, the origin of the A distance, we will be P. Let us consider a small line element. So, we will see the line element. We will see the line element. உருவாகும் காந்த புலத்தை கணக்கிடுவதற்காக டிஎல் நீளம் கொண்ட சிறு கூறு அதாவது பகுதி ஏபி அப்படிங்கறத ஒன்றை கருதுவோம் அடிபடுறோம் சரியா சரி 
இப்போ இதுல வந்து மின்னோட்ட கூறு அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க மின்னோட்ட கூறுனா அந்த இருக்கலாம் இதுல வாயக்குறை கரண்ட் ஐ தான் இது டிஎல் லெந்த் அதனால மின்னோட்ட கூறு என்ன சொல்லுவாங்க ஐ இன்டு டிஎல் சரியா இதுதான் நம்ம முக்கியமா பாக்கணும் The magnetic field at a point B due to current element. Yaar, the current element. In the point of current, in the length element. So, the point of current is the magnetic field. That's what I'm talking about. Minnota Kuru, IP and all, Pulli P and Uru Ahum, Kanta Palatik Kanakit. No. Magnetic field, we use the law. We use the law. Bio-Savart law. Okay? And the Bio-Savart BJ use the law. Do you know உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும் பயோ சாபர் விதி அப்படின்னா டிபி பெக்டார் கோட்டு மியூ நாட் பை போர் பை ஐடியல் சயின்டிட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் என் கேர் ரொம்ப தெளிவா இது யோசிச்சு வச்சுக்கணும் சின்ன டைம் கூட மாத்திரோட ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கியூப் அப்படின்னா தப்பா போடுறோம் ஆர் ஸ்கொயர் தான் இங்க என் கேப் அப்படிங்கிறது புள்ளி பி இன் உள்நோக்கிய திசையில் செயல்படும் ஓரளவு வெட்டு அந்த யூனிட்டரையும் நம்ம சொல்லணும் வேற என் கேப் இஸ் த யூனிட்டர் விச் பாயிண்ட்ஸ் இன் டு த பேஜ் அட் பி சோ அந்த அட் பி ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்டு த பேஜ் அப்படி இருக்கு சரி உள்நோக்கி திசையில இருக்கு அப்படிங்கிறது தீட்டா என்னது நம்ம பார்த்தோம் தீட்டாங்கிறது அந்த பி அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோமா தீட்டா என்பது மின்னோட்ட கோடு ஐ டி இலக்கும் டி எல் மற்றும் புள்ளி பி ஐ இணைக்கும் கோடு இருக்கு இடப்பட்ட கோணம் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க சோ அத வந்து நம்ம படத்துலயும் நம்ம யோசிச்சு இருக்கும் இது சி இது ஏ இது பி இதுதான் தீட்டா இது வந்து ஐடிஎல் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு சரியா அப்புறம் இங்க இருந்து இங்க போகுது அது வந்து என்னது இந்த பி ஐ கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ற இந்த கோடு அதுலதான் நம்ம இது ஒரு செங்குத்தா கோடா வந்து அதுல சிங்கிற கனெக்ட் பண்றோம் இந்த இடத்துல தீட்டா இருக்கு சிங்க இதுவான ஆகட்டாலும் நம்ம அந்த தீட்டாவுக்கு இருக்கலாம் சொல்றோம் என்னன்னா தீட்டா இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த கரண்ட் எலிமெண்ட் ஐடிஎலுக்கும் அப்புறம் லைன் ஜாயினிங் டிஎல் அப்படின்னு சொல்றோம் லைன் ஜாயினிங் டிஎல் நினைத்தோம் அந்த டிஎல் அப்படிங்கிறதுக்கா இது வந்து லைன் ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க அது அதுக்கு கனெக்ட் பண்றோம் அண்ட் த பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பி பண்றது சோ இதுக்கு நம்ம அதை இந்த படத்தை தனியா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் சரியா டீட்டா என்பது மின்னோட்ட கூறு ஐடியலுக்கும் டிஎல் மற்றும் டிஎல்னா இது டிஎல் மற்றும் புள்ளி பி ஐ இணைக்கும் கோட்டையத்தும் இடப்பட்ட கோணம் கரெக்டா சரி ஆறு என்பது என்ன இதுல ஆறு என்பது ஏல இருந்து பி உண்டான அந்த ஒரு தொலைவு ஆறு என்பது ஏயில் உள்ள கோட்டு பகுதிக்கும் புள்ளி பிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு அப்படின்னு கொடுப்போம் சரியா கோட்டு பகுதினா என்னன்னா இப்படி இருக்கலாம் ஏ இங்க இருக்கும் பி இங்க இருக்கும் இங்க இருந்து நம்ம சி அணுகும் சோ இங்க இருந்து ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் அந்த பி இங்க இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த படத்துல பார்த்தா தெரியும் சோ லெட் ஆர் பி தான் டிஸ்டன்ஸ் பிடி தான் லைன் எலிமெண்ட் அட் ஏ அண்ட் டு த பாயிண்ட் பி இந்த மாதிரி இருக்கு சரியா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு லைனா சொல்லணும் அடுத்து இப்ப ட்ரிக்னாமெட்ரிய யூஸ் பண்ணும் ட்ரிக்னாமெட்ரிய யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ஏசிய அந்த லைன் பிபி கி கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே சொல்றாங்க ஏசி தானே நம்ம எங்கே பார்த்தோம் இது ஏ ஏபி இப்படி இருக்கும் இது வந்து பி அப்படின்னு இருக்கும் இதுல இருந்து கட் பண்ணிக்கலாம் பி டிரா பண்ண சொல்லிப்பாங்க சோ இதை சொல்லிப்பாங்க அடுத்த லைன் சோ அப்படியே ட்ரிக்னாமெட்ரி டிராய பெர்பண்டிகுலர் ஏசி டு த லைன் பி திரிகோணமிதி சமன்பாடுகளை பயன்பா பயன்படுத்த ஏலிருந்து பிபிக்கு செங்குத்து கோடு ஒன்றை வரைக செங்குத்து கோடு வரையும் போது பி ஆங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி பார்க்கணும் சொல்லிடுறாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி என்னென்ன இது இது வந்து திட்டா அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு இப்ப தீட்டால சைன் தீட்டா அப்படின்னு பார்த்தா என்ன என்ன சொல்லுவீங்க ஆப்போசிட் இது ஹைபோட்ரன்ஸ் அப்படிதானா எதிர்பக்கம் வை கடம் எதிர்பக்கம் தீட்டாக்கு எதிர்பக்கம் என்னது பாருங்க ஏசி ஹைபோட்ரன்ஸ் என்னன்னா இந்த இடத்துல ஏபி சரியா கரணம்ங்கிறது ஏபி இப்படி இருக்கும் அப்ப ஏங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி பாத்தீங்கன்னா இப்படி கிடைக்கும் சோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி எனக்கு தேவை அப்படின்னா ஏபி இங்க கொண்டு வந்துடலாம் சோ ஏபி சைன் தீட்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டேம் இதுதான் அடுத்தடுத்து யூஸ் ஆக போகுது சரியா ஏசி கூட ஏபி சைன் அப்ப இந்த ஏசியோட வேலு எப்படி இருக்குமா ஏபி என்று அந்த தீட்டாவோட வேலுக்கு சைன் தீட்டா போட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் அப்படிங்கறது ஒரு மீனிங் அதை நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க ஏபி என்பது என்னது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இப்ப இந்த ஏபி வேலா நம்ம டிஎல் போடணும் அப்படி அப்ப என்ன வரும் அழிச்சுக்கிட்டு ஏசி கூட டிஎல் சைன் தீட்டா அப்படிங்கிற வரும் டிஎல் சைன் டிட்டா அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா இப்போ ஏபி மற்றும் பிபிக்கு இடையே உள்ள போனோம் டி பை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏபி அப்புறம் பிபி அதான் நம்ம வந்து திருப்பி உங்களுக்கு புரிய கண்டி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஏ பி இப்படி இருக்கும் பி 
சரியா இப்படி இருக்கு இதுதான் டி பை இந்த டி பை பத்தி சொல்லிருக்காங்க ஏபிக்கும் பிபிக்கும் இடையே உள்ள கோணம் டி பை சரியா இந்த ஆங்கிள் பட்டுவின் ஏபி அண்ட் பிபி இப்ப இது வந்து எப்படி சொல்றாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ஏபிபி அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ஏபிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் பிபிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை கரெக்ட் தானே ஓகே தான் சரி இப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி ஏபிசினா இந்த இடத்துல சி நோட் பண்ணிப்பாங்களா அதை சொல்றாங்க அடுத்து ஏபிசியை பார்க்க சொல்லிதா ஏபிசியில பார்க்கும் போது சைன் ஏன்னா ஏபிசி இப்போ டி பை இருக்கு ஓகே இதுக்கு சைனை பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சைன் டி பை போடலாமா ஸோ டி பை அதாவது இது பை டி பை இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் பார்க்கணும் ஆப்போசிட் சைடு என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆப்போசிட் ஏசி அதுதான் நம்ம சொல்லணும் அதுதான் எதிர்பார்க்கணும் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஏபி ஹைபர்டன்ஸ்னா காரணம் இது வந்து ஏபி சரியா சரி இதை என்ன சொல்றாங்கன்னா டி பை ரொம்ப ரொம்ப சிறு அதனால நமக்கே ஒண்ணு தெரியும் சைன் டி பை இந்த மாதிரி டி பை ரொம்ப ரொம்ப சிறுசு சைன் போட வேண்டாம் ஏன்னா சைன் போட இன்னும் சின்ன சிறுசு ஆகுறதுனால அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் டி பை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டு நிறைய தர அதனால இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் சைன் போடலாம் வெறும் டி பை போடலாம் சரியா இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகணும் அந்த ஏபி இங்க பாருங்க இது வந்து ஏசி சரியா ஏசி சொன்னா பட் ஏபியே போட்டேன் கீழேதான் ஏபி இப்ப இந்த இடத்துல ஏசிசி போட்டு இந்த ஏபி இங்க வந்துருமா ஏபி இன்டு டி பை அப்படின்னு வரும் ஏற்கனவே நம்ம ஏசியை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கேயும் ஒரு ஏசி வந்துட்டு அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபினா என்ன ஏற்கும் பி குண்டான டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் என்னது ஆர் போனால டிஎல் போட்டீங்களா அந்த மாதிரி வேற ஒண்ணு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மாத்திரம் ஏபிக்கு அங்க டிஎல் மாத்திரீங்க இங்க ஏபிக்கு ஆர் மாத்திரீங்க ஸோ ஏசிசி கோட் அப்படின்னு ஒரு டேம் எழுதாம அதை அடுத்து ஏசிசி கோட்டு ஆர் டி பை அப்படிங்கறத இந்த டேம் நமக்கு வந்து திருப்பியும் வந்திருக்கு சோ அங்க நீங்க வந்து ஏற்கனவே ஏசி அப்படின்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்க ஏசி என்ன உங்களுக்கு வந்துச்சு ஏசிசி கோட்டு டிஎஸ் அப்படின்னு இப்போ மேல கண்டுபிடிச்சோம் அப்ப இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் பண்ணலாம் என்ன இவரும் ஏசி இவரும் ஏசி அப்போ டிஎல் சைன் டிட்டா ஈக்வட்டு ஆர் டி பை அப்படிங்கிற டேம் வந்துருக்கு இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட இது எதுக்கு சார் இவ்வளவு தூரம் கண்டுபிடிக்கணும் பயசா லிவி பயசா விதி டிபி வெக்டர் மியூ நாட் பை போர் பை ஐ டிஎல் சைன் தீட்டா பை ஆய் ஆர் ஸ்கொயர் என் கேப்னு வந்திருக்கு ரைட் தான் நல்லா பாருங்க டிஎல் சைன் தீட்டா இந்த பத்தியும் இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம அந்த ஆங்கிள் எல்லாம் போட்டு சொன்னோம் இப்ப இந்த டிஎல் சைன் தீட்டா போட்டா என்ன பண்ணலாம் ஆர் டி பை போடலாம் சோ இங்கனே அழிச்சுட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆர் டி பை அப்படின்னு போடலாம் கீழே ஆர் ஸ்கொயர் வரும் இது வந்து என் கேப் வரும் சரியா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதே ஆறு இங்கே மேலே இருக்கு இங்கே ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆறு கீழே வரும் எப்படி டிபி வெக்டாஸ் கூட்டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ பை ஆர் இன்ட்டு டி பை என் கே அப்படின்னு இப்போ அடுத்து இது அழிச்சிடுறேன் அழிச்சிட்டு பையை பத்தி சொல்லிக்கோங்க ஆங்கிள் பை பை எங்க இருக்கு அந்த படத்தை நான் டிரா பண்றேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு படமும் டிரா பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இன்னொன்று நல்லா ஈஸியா புரியும் இதுக்கு உண்டான ஆங்கிள் தான் நமக்கு வந்து என்னது பை அப்படின்னு இங்க அதை இருக்கு கரெக்டா ஸோ இப்ப இதான் நல்லா பார்த்துக்கலாம் இந்த லெப் பை பி த ஆங்கிள் படி இந்த பிபி அண்டு என்ன பண்றாங்க சாரி ஏபி அண்டு ஓபி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏபிக்கும் ஓபிக்கும் உண்டான ஆங்கிள் தான் பை உங்க புக்ல சப்போஸ் மாத்தி நாங்க மாத்தி எழுதினாங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா சில புக்ல வந்து பிபி தான் போட்டுப்பாங்க அதை மாத்திக்கணும் பிபி இல்லை ஏபி சரியா ஏபி அதுக்கு உண்டான ஆங்கிள் இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் ஓபிஏ பார்க்க சொல்லலாம் அதுதானா இதெல்லாம் ஓபிஏ இதுல காஸ் பார்க்க சொல்லிருக்காங்க காஸ் பை பாருங்க காஸ் அப்படின்னாலே அட்ஜஸ்டன் சைட் பை அடுத்துள்ள பக்கமே கர்ணம் தீட்டாக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு என்ன ஓபி கர்ணம் என்னன்னா ஏபி சொல்லாம அட்ஜஸ்டன் சைடு ஓபி கர்ணம் வந்து ஏபி இப்போ 
ஓபினா இது ஓபிக்கு உண்டான வேலை நமக்கு தெரியும் ஏ அது மாதிரி ஏபிக்கு உண்டான வேலையும் தெரியும் ஆ அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் ஓபிக்கு பதிலாக ஏ போட போகிறேன் அண்ட் ஏபிக்கு பதிலாக ஆர் இது ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃபார்முலால என்ன இருக்கு அந்த பயர் சாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும் என்ன இருக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லுது ஆர் அப்படிங்கிற அந்த டேம் கண்டுபிடிக்கணும் சரி இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இப்போ இந்த இடத்துல ஆறு இங்கே தேவை அப்படின்னா ஆறு சிக்கோட்டு ஏ பை காஸ் பை போட்டலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம அந்த இடத்துல பயர்ஸ் ஆஃப் நிதியில் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை அழிச்சுக்கிறேன் டிபி வெக்டார் நியூ நாட் பை ஃபோர் ஃபைவ் ஐ சரியா என்ன வந்துச்சு ஐ டி பை நான் அந்த டேமை திருப்பி எழுதுறேன் உங்களுக்கு புரிய காண்டி எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு சரியா இந்த ஐ டி பைலாம் விட்டுலாம் இந்த ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சா இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதான் நமக்கு வேலை நம்ம கண்டுபிடிச்சது இப்போ என்ன ஏ பை காஸ் டி பை அதாவது ஏ பை காஸ் பை அப்படிங்கிற போடணும் கேட்டால் அதை போடுறோம் இந்த காஸ் பை டிவெலிக்கில் இருக்குன்னா இது மேலே கொண்டு வந்துடும் ஸோ நாட் பை ஃபோர் பை ஏ ஏன்னா இந்த ஏ இங்கே வந்துடும் ஐ ஏ காஸ் பை டி பை எனக்கு அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு டிபி வெக்டார் சின்ன அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பார்க்கும்போது சின்ன ஒரு மேக்னட் ஃபீல்ட் மாதிரி நம்ம டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் தேவை ஏன்னா நம்ம ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் எலமெண்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்மால் எலமெண்ட் தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பார்த்துருக்கோம் டிபி அப்படின்னு அது கடத்தி ஒய் ஒய் த சால் புள்ளி பியில் ஏற்படும் கண்டுக்கலாம் டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் பியில் பார்க்கணும் டியூ டு கண்டக்டர் ஒய் ஒய் டஸ் அப்போ பார்க்கும்போது போடுவேன் ஏன் சார் அப்படின்னா எப்பவுமே இன்டர் போட்டா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் லிமிட் இங்க இருந்து இது ஓ இப்படி இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆங்கிள் பாத்தீங்கும் போது இது வந்து மைனஸ்ல இருக்கு அதாவது ஆர்ஜின் அந்த சைடு இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்ல இருந்து இங்க இருந்து பிளஸ் பை ஒன்னு அதாவது பிளஸ் பை வரைக்கும் போகுது அப்படிங்கிறது ஸோ அது வந்து பை டூ ஒவ்வொரு நம்ம மாத்திரம் நேம மாத்திரம் பை ஒன் மைனஸ்ல இருக்கு பை டூ வந்து அங்க இருக்கு அதனால இப்படி சொல்லிடலாம் ஸோ அதனால லிமிட் இப்படி போடுறது ஓகேவா ஸோ அந்த லிமிட்டும் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி போடுறாங்கன்னா கீழே இருந்து அங்கே மேலே இருக்கு ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த டிபி குண்டான வேலையை நம்ம போடணும் இது பை டூ பை ஒன் டிபியோட வேலை இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் மியூ ஐ பை ஃபோர் பை ஏ காஸ் பை டி பை என் கேப் அப்படிங்கிறத நம்ம போடணும் இப்போ இதில் எப்பவுமே இன்டர்நெட் பண்ணும் என்ன பண்ணுங்க காமனான டைம்ஸ் அது கான்ஸ்டன்டான டைம்ஸ் தான் எடுப்பீங்க கான்ஸ்டன்ட் யாரும் மியூ நாட்டு எதுலாம் நான் இப்போ எடுக்கலாம் பாருங்க மியூ நாட்டு ஐஏ ஃபோர் பை ஏ இவரெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டைம்ஸ் மாறாது இன்டர்நெட்டுக்குள்ள நம்ம என்ன தான் பண்ணணும் மட்டும் போடணும் என் கேப்பும் ஒரு காம கான்ஸ்டன்ட் அதை நம்ம எப்படி போடலாம் ஸோ இப்போ காசு தீட்டா இன்ட்ரு டி தீட்டா இது எந்த கேட் பண்ணோம் காசு இன்டகிரேட் பண்ணா சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுதானே ஸோ அதனால இதை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன போடலாம் சைன் போடுவோம் சைன் தீட்டா இங்க பை இருக்கிறதுனால பையும் பார்க்கறோம் வழக்கம் போல மேல அப்பர் லிமிட் இங்க கீழே லோ லிமிட் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோ லிமிட் போடுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த பைக்கு போல பை டூ மைனஸ் இதை போடணும் ஆனா இவர் ஏற்கனவே இவர் மைனஸ் தான் இருக்காரு அதனால ரெண்டுமே பிளஸ் ஆயிடும் அது எப்படின்னா இந்த டேம் பாருங்க சைன் பை டூ பிளஸ் ஏன்னா மைனஸ் ஆஃப் சைன் பை ஒன் வரும் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆகினால இப்படி போட்டுப்பாங்க சைன் பை ஒன் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க வந்துடும் ஸோ நம்ம புக்கில் என்ன பண்ணுவோம் பை ஒன் எப்போவும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் பை டூ சைன் ரிலீஃப் ஏன்னா பிளஸ்ல நம்ம எப்படி தான் பார்த்தோம் இப்படி ரிலீஃப் அவ்வளோ ஈரிலா நீளம் கொண்ட கடத்திக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கடத்தி பார்த்தோம் அதுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டி லென்த் இன்ஃபினிட்டியா லாங்காக இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அப்படி இருக்கும்போது பை ஒன் மற்றும் பை டூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே எப்படி இப்போ நைன்டி டிகிரியில் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெருசா இயரிலாம் இருக்கும்போது இந்த பை ஒன் 
நம்ம புக்ல பாக்குறது பை ஒன் பை டூ பாருங்க பெர்பண்டிகுலர் ஒரு நைன்டி டிகிரினா எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு போயிருமா சோ அதை நம்ம போடும் போது எங்க போடணும் இதுல ரெண்டுமே நைன்டி டிகிரி இது நைன்டி டிகிரி இது நைன்டி டிகிரி சைன் நைன்டியோட வேல்யூ ஒன்னு அப்படின்னு தெரியும் அப்ப இந்தோட வேல்யூ ஒன்னு இதோட வேல்யூ ஒன்னு அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு ஆயிருமா இது மேல மின்னோட்ட பாயக்கூடிய நீண்ட நேரான கிரத்தினால ஒரு புள்ளியில ஏற்படுவோம் மின்னோ என்னது காந்த போலம் சரி மேக்னட் பில்ல பாத்துக்கு இருக்கு <laughs> மின்னோட்ட பாயும் வட்ட வடிவ கம்பிச்சூர்லின் அச்சு வழியே ஏற்படுத்த அப்படி கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும் போது எந்த கொஸ்டின் அப்படிங்கிற ஆன்சர் உங்களுக்கு பேக் கிரவுண்ட்ல மைண்ட்ல நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும் இங்கிலீஷ்ல எதை சொல்றேன் மேக்னட் ஃபீல்ட் நிறைய <laughs> 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 அதேமாதிரி <laughs> ஒரு <laughs> இன்னொன்னு புக்ல பாத்தீங்க மின்னோட்டம் பாயும் வளையம் ஒன்றை கருதுக அப்படின்னு வழியே ஐ மின்னோட்டம் பாய்கிறது இந்த வளையத்தின் வழியே என்ன ஐ மின்னோட்டம் பாய்கிறது மின்னோட்டத்து திசை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்துல இப்படி போகுது அதனால அந்த ஆரோவை நீங்க கட்ட போனோம் எக்ஸாம் இதே தான் நீங்க மாத்தி ஆரோ போட்டுற வளர்ப்பு வளையத்துடைய மையத்துல ஓல் இருந்து இசட் தொலைவுல அதன் அச்சின் மீது அச்சின் மீது சரியா அமைந்துள்ள புள்ளி பியை கட்டுறது 
the magnetic field at a point P la mo pagro and the axis of the circle in the, the circle ko lada axis la irukku seriya at a distance is set from the center of the coil the O abingra the, the center of the coil is a distance irukku is computed by taking two diametrically opposite line elements of coil yeah each of length dl abin solli paanga adhaadhu inge or dl element inge or dl element ama endha edathula c d abingala eduthukom idhu vandu or circle la opposite a irukku two diametrically a irukku seriya malaiyathoda maiyathula endha pollam solirundom ipulil kaantha pulathai kanakira indha pulila kaantha pulathai paakalam matta valaiyathin meedhu edhira edhiraga idhila meedhu edhira edhiraga amaindulla c மற்றும் டி புள்ளிகள் ஐடியல் நீள முடியாது எப்படி போன கொஸ்டின்ல ஐடியல் அப்படிங்க பார்க்கணும் அதே மாதிரி இங்கேயே ஐடியல் பார்க்கணும் ஐடியல் எடுக்கும் ஐடியல் நீள முடிய இரு நீள கூறுகளை கருதுக சரியா சோ இதுல வந்து லென்த் எலமெண்ட் எடுக்கணும் ஐடியல் அப்படிங்கிறது ஓகே மற்றும் நீள முடிய இருக்கிறவங்களை கருது புள்ளி சியில் புள்ளி சியில் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல புள்ளி சியில் இதுல வந்து மின்னோட்ட கூறு ஐடியல் மற்றும் புள்ளி பி இணைக்கும் வெக்டரை ஆறு இத இந்த போட்டிருக்காங்க ஆறு வெக்டர் ஸோ வேல்யூ வந்து ஆறு இது இருக்கு சொல்லிடுறாங்க அப்ப இதே மாதிரிதான் இது இருக்கும் அதான் கிளியர் தான் ஸோ ஆப்போசிட்டா நம்ம வந்து டயமெட்ரிக்ல ஆப்போசிட் லைன் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அது காயில் ஆஃப் பி சி எலமெண்ட் டிஎல் அட் சி அண்ட் டி லெட் ஆர் பி த இந்த ஆர தான் சொல்றாங்க வெக்டர் ஜாயின் இந்த கரண்ட் எலமெண்ட் ஐடியல் அட் சி அண்ட் பாயிண்ட் பி சி ல இருந்து பி குண்டான அந்த இதுதான் ஐடியல் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே அக்கார்டிங் டு த பயட் சவர்ட் லா த மேக்னட் ஃபீல் அட் பி டியூ டு த கரண்ட் எலமெண்ட் அட் சி இஸ் இப்ப நம்ம பயர் சாவர் வீடியோ யூஸ் பண்ணோம் மேக்னட் ஃபீல்ட இதுல பாக்கணும் பி ல பாக்கணும் டியூ டு கரண்ட் எலமெண்ட் யாரு இந்த சியால கரண்ட் எலமெண்ட் என்ன கிடைக்கும் பாக்கணும் போன பார்த்தோம்னா அதே தான் டிபி வெக்டர் போட்டு நியூ நாட் பை போர் பை ஐடிஎல் வெக்டர் இன்டு ஆர் கேப் பை ஆஸ்கூட <laughs> மற்றும் இந்த படத்துல பாருங்க இது ஐடியல் அப்படின்னா இங்க இருந்து இப்படி இருக்கும் கரெக்டா தீட்டா என்பது ஐடியல் இதுக்கும் ஆர் ஆகியவற்றிற்கு இடப்பட்ட கோணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருப்பாங்க சோ அதை நம்ம பார்த்தா நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும் நைன்டி டிகிரில இருக்கும் அதான் போடுறோம் தீட்டா சிக்கிட்டு நைன்டி டிகிரி சோ இங்க தீட்டா சிக்கிட்டு நைன்டி டிகிரி போடுறதுனால நமக்கு வந்து சைன் நைன்டி என்ன வேலை ஒண்ணு அதனால ஐடியல் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுல நம்ம போட்டோம் மற்றும் சிபி ஆகியவற்றுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் சிபி நமக்கு தெரியும் இதுதான் சி இதான் பி இது இந்த திசை இருக்கா ஐடியல் என்ன இங்க இருக்கு ஐடியல் மற்றும் சிபி ஆகியவற்றுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் எது டிபியோட திசை டிபி என்னது அந்த மேக்னிஃபிக் அந்த மேக்னிஃபிகோட திசை அப்படி இருக்கும் டேரக்ஷன் சொல்லணும் அதாவது சிபி கு குத்தாக பிஆர் திசையில இருக்கும் சிபி நானா இங்க இருக்கு சிபி கு குத்தாக சிஆர் திசை சிஆர் என்னது இங்க சி இருக்கு அப்புறம் சாரி பிஆர் எங்க பிஆர் திசை பி எங்க இருக்கு யோசி பாருங்க பின்னா மேல இருக்கும் ஆர் எங்க இருக்கு இப்படி இருக்கும் சரியா அந்த திசையில அதெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கலாம் சொல்லிக்கலாம் பட் இது வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டு டைம்ஸ் ரைட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் டேரக்ஷனா கண்டிப்பா சொல்லணும் டிபி த டேரக்ஷனா டிபி வெக்டா இஸ் பெப்பண்டிகுலர் டு த கரண்ட் எலமெண்ட் ஐடியல் அண்ட் சிபி அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க சரியா சிபி எங்க இருக்கும் பாருங்க ஐடியலுக்கு உண்டான அந்த இதுதான் டிபியோட வெக்டார் ஒரு டேரக்ஷன் இட் இஸ் தேர் போர் அலாங் பிஆர் அப்படி போடுவோம் பிஆர் போட்டு எங்க போடுவாங்க இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த சிபி அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க சிபிக்கு பெர்பண்டிகுலர் பிஆர் இருக்கு ஓகே இதெல்லாம்
the magnet of magnetic field at P due to the current element. So, we have P in the magnetic field. This is the current element. C in the C in the C in the path. But D in the C in the D in the C in the D in the same. Okay, we have two elements in the same way. Because of equal distance from the kite. You know, two are equal distance. You know, you know, you know, you know, you know, you know. But it is direction is along PS. But this is the direction of the PS. You know, 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 you know. Just you know, read it. That's what you know. Okay, that's what you know. You know, 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 sama awal yang rendah sama dalam yang rendah, anal ini kan dua belum PS PS tersebut yang rendah, so PR PS, anda dash nama tu ni apa tu? Ya, ipo, ada tu jadi bangai, over minat aku ini, ini yang rendah, ini yang rendah, over minat aku ini, yang pertama kan dua belum DP vektor ramu pakar, DP vektor ramai white tersebut, ada yang pakar. Ipo Pun, nama itu ingat atau si ingat di, abdin nanti si, orang orang itu baca. Over minat aku orang orang, yang perlu kanda pelan di pe, white ti segil, white ti segil, nama saya lebih pernah, saya orang kan, nadi, white ti segil, apa ini terhad tulah pati, nana di pe kas, ini perlu, orang orang, di pe kas pay, entro, isat ti segil, isat nana ingat orang orang nama, ini dah isat, so isat ti segil pati nana di pe sign pay, entro, ini perlu kurang lagi, apa? Y axis la, kami nak perih pon DP cos pi ya perih pon. Isat axis la, kami DP sin pi, abang kita kura perih pon. Abang kita rendu kura perih kita. Okey tak? Kedat telah kura gel, one rendu sama cahaya itu kura. Kedat telah kura yang ada in the DP sin pi dah. Kira one rendu ada tu, sorry DP cos pi dah. Kedat telah kura. Ena urut orang ingat bawa, urut orang ingat bawa. Rendu orang kedat telah kura. Apa sahaja, kami one rendu sama cahaya itu kura. Okey tak? तो इंग्लिश इन जोड़ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड डी पी बाहर ना ड्यू तू ये चल मतलब सी एंड डी के बाहर ना रंड में सेम है अब हम बोलेंगे ना ये रंड काम वाला पर ही है उन उन्हें डी पी कास पे अलांग द वाइड डायरेक्शन अलग डायरेक्शन बाहर वाइड डायरेक्शन है पीर के एंड इसे डायरेक्शन है पीर के खरीसा Vector, mesti memang puli pil, perlu mautta kanda betul betul cara mana. Adi nama inno kandi pesan orang mana? So, B vector, integration of DP vector. Ini integrator itu mau deh, nama DP sin pi ada tu, cos pi beral, ini ke cap unit itu ada. Ina isat axis lapor apa nala, nama ke cap nala. Tapi DP, nama kita pun mana dekat mana? Mu nate by four pi ye, aye, elam botol. Ulu kulla pati nana. DL by R square अब दिन रहता आधा नमूना पटोगे ना आधे पौ का sin by k क्या अब दिन रहता नली रहता ओके तो ना ये बोलूँ angle of OCP अब दिन बढ़ पाओ OCP एंगल में कितना बढ़ना C O P इधर चली गया ऐसे वाले जोड़ा angle उधर pi अब दिन दरी चलिए आंधा OCP अब दिन चली गया OCP अब दिन है ना रोज sin pi अब दिन चली गया साइन पाई ना तो आपोसिट पाई हाइपोटेंस आपोसिट साइड है ना रखें अभी बात है इधर उनका आर इधर उनके स्मॉल आर डिस्टेंस है इधर उनके इसे डिस्टेंस आर जो तो पिटास देते हैं यूज़ करने पर आपोसिट साइड आर रखें हाइपोटेंस ना सीपी अभी ना रखें पर आर अभी क्या रहता है हमारे देखिए बोलना देखिए पॉट आ हम लोग अंदर आधार का वैल्यू तेरी ना मतलब रेंडर्स स्क्वायर पनी रूट डर गुनो अब लेके पिता से देना देने सो द आर स्मॉल ये तेरी ना ना कुछ कोई क्या बोला आर स्क्वायर प्लस इसेट स्क्वायर होल पर रूट डर गुनो अगर होल पर नॉन बेटिंग बोलो मतलब आर स्क्वायर से गुड़ा आर स्क्वायर प्लस इसेट स्क्वायर भी बोल पाएंगे न्यू नाट आईए बाय फोर पाईए आर बाय आर स्क्वायर बस इसार स्क्वायर थ्री बाय टू के क्या इनटू डी है यहाँ से थ्री बाय टू वन बाय टू वन ये ना उल्टे रहियो या कि नहीं वे अंगे इन्ना टाइम में होगी अल गुड़ा इन्दर इसलाम कोड नो अराउंड उल्टे रहे तो ना सो इंटरग्रेट कुला डीएल मटो ओके so DL kena jual kan? Orang batu beri orang apa ni? Negeri ada DL orang tu, nama tu two pi r apa ni? Kita jual. Length dalam mana two pi r? Anak two pi r adalah subjek ni pak. 
இருக்கோம் இந்த இடத்துல டூ பைவ் அப்படின்னு போறோம் கேபிட்டல் ஆறு ரேடியஸ் தான் பண்ணும் ஸோ ஃபோரும் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் பையும் பையும் கேன்சல் ஆகும் ஆறு இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் சரியா அது கேன்சல் ஆகாது பட் ஆறு ஆறும் ஆர் ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் பி சி கோட்டு மியூ நாட்டு ஐஇ பை டூ ஏன்னா டூ தான் கேன்சல் ஆயிருக்கும் டூ இருக்கும் ஆர் இங்கே ஆறு ஆறு ஆர் ஸ்கொயர் ஆயிரும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசு ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இதுக்கு மட்டும் தான் த்ரீ பை டூ சரியா கீழே உள்ளது இது போக யூனிட் பிட்டர் இதை அடுத்து என்ன சொல்லிப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் என் சுற்றுகளை கொண்டு உள்ளது அப்படின்னா நம்ம என்ன ஒரு எண்ணம் கூட எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா அவ்வளோ இப்போ சுருளுடைய மையத்தில் அப்படின்னா இசர்சி கோட்டு ஜீரோ அதாவது இப்போ இங்கே இருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து நம்ம மையத்திலே மேக்னட் ஃபீல் பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இசர்சி கோட்டு ஜீரோ நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸே இல்லை அப்போ இசர்சி கோட் சொல்லுனா இந்த இடத்த ஜீரோ இப்போ இந்த இடத்த ஜீரோ போனால் இது ஃபுல்லாக ஆயிரும் அப்போ என்ன தான் இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்படின்னா என்ன வரும் ஆர் கியூப் மட்டும் வரும் அடுத்தா ஆறு கியூப் போடுறது அப்போ இந்த ஆறு இந்த ஆறு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஒன் பை ஸோ இதுதான் அங்கே போட்டுப்பாங்க பாருங்க ஒன் பை அப்படி போடும் ஸோ இதுதான் லாஸ்டாக மியூ நாட்டு என்ஐ டூ ஆறு கே கேப் அப்படின்றத போடும் புரியுதா ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்கள் பார்க்கணும் எதுவும் டவுட் இருக்கா ரெண்டு கொஸ்டின் திருப்பி திருப்பி ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றும் கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கு சப்போஸ் இதுக்கு அப்புறம் நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு கேட்டாலும் நல்லது தான் நல்ல தெளிவாக அலையல டவுட் இல்லைங்க சரி நான் கிளாஸை நிறைய செய்தேன் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி